สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับดิฉันนางสาวนทิราคำขาดในบทเรียนที่5ชื่อบทว่า b a t t e r ในรายวิชาภาษาอังกฤษสู่โลกกว้างหรือ Explorative English ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ผู้เรียนจะสามารถใช้คำศัพท์ในบริบทที่เกี่ยวกับช่วงเวลาที่ไม่ดีต่างๆอย่างถูกต้อง 2. ผู้เรียนจะสามารถใช้หลักวิยากรณ์ tense past simple ได้อย่างถูกต้องหลังจากคลิปที่แล้วทุกท่านได้ฟังเรื่อง bad time ของดิฉันไปเรื่องหนึ่งแล้วคราวนี้เรามาฟังเรื่อง bad time อีกเรื่องกันเลยค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ห้างแห่งหนึ่งในจังหวัดพะเยาหลังจากที่ดิฉันจ่ายเงินค่าเสื้อเชิ้ตไปแล้วประมาณ3ชั่วโมงดิฉันก็พบว่าเสื้อตัวนั้นมีรอยเปื้อนและแขนเสื้อก็สั้นเกินไปด้วยดิฉันรีบกลับไปที่ห้างเพื่อขอคืนแต่เจ้าของร้านไม่ยอมให้คืนเสื้อค่ะมันแย่มากๆเลยที่ต้องเสียเงินและก็ใส่เสื้อตัวนั้นไม่ได้นี่เป็นเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นกับดิฉันอีกเรื่องลองมาฟังในรูปแบบภาษาอังกฤษกันบ้างค่ะ My bad time occurred in a department store in p i a o after I paid for a new shirt that was very cool and expensive for three hours. I found that the shirt had some stains. And the sleeves were too short, so I rushed to go back that store to return the product. But the shopkeeper did not allow me to get it returned. I was too bad to lose a sum of money and could not wear it. เป็นไงบ้างคะฟังกันทันไหมคะถ้าไม่ทันลองดูข้อความที่ขึ้นนี้อีกทีค่ะเอมีใครรู้ความหมายคำศัพท์หมดทุกตัวบ้างคะดิฉันว่าเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจจากเรื่องเล่าเมื่อกี้กันค่ะสังเกตจากตัวหนามี6คำด้วยกันค่ะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ one occur occur เป็น verb มีความหมายว่าเกิดขึ้นค่ะ number two stand stand เป็นคำนามนะคะมีความหมายว่าเป็นคราบหรือรอยเปื้อนค่ะ Number t sleeves sleeves เป็นคำนามนะคะแปลว่าแขนเสื้อค่ะ Number f brush brush เป็น verb นะคะแปลว่าเร่งรีบค่ะ Number f Shopkeeper. Shopkeeper. เป็นคำนามนะคะหมายถึงเจ้าของร้าน Number six. Allow. Allow. เป็น verb นะคะแปลว่าอนุญาตค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้คำศัพท์กันแล้วตอนนี้เรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะมีแบบฝึกหัดอยู่สามข้อเริ่มกันเลยค่ะเรามาเริ่มข้อแรกกันเลยค่ะดูโจทย์ดีๆนะคะข้อหนึ่ง my bad time when I went to a market ตัวเลือกที่ให้คือ Rushed. B. Stain. C. Occurred. D. Shopkeeper. ผู้เรียนคิด
าข้อไหนถูกต้องคะให้เวลาคิด15วินาทีค่ะหมดเวลาค่ะได้คำตอบไหมคะคำตอบที่ถูกต้องคือคุซีนั่นเองค่ะเพราะข้อนี้ต้องการส่วนที่เป็นกริยาดังนั้นตัวเลือกข้อ B และข้อ D เราตัดทิ้งเลยค่ะส่วนข้อ A กับข้อ C เป็นกริยาทั้งคู่แต่ความหมายที่เหมาะสมที่สุดคือคำว่า occurred ซึ่งแปลว่าเกิดขึ้นความหมายของประโยคนี้จึงหมายถึงเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับฉันตอนที่ฉันไปตลาดนั่นเองค่ะพูดซ้ำอีกรอบนึงนะคะ My bad time occurred when I went to a market มาตอบข้อที่สองกันนะคะ Number two Rose wore a new shirt yesterday But she didn't know that there was a big on the back of the shirt. ตัวเลือกที่ให้คือ A. Shopkeeper B. Stain Z. Allowed D. Brushed ให้เวลา20วินาทีค่ะหมดเวลาค่ะข้อนี้ยากไม่เอ่ยเรามาดูเฉลยกันค่ะข้อนี้ผู้เรียนลองดูตรงช่องว่างนะคะว่าส่วนนี้เราควรที่จะเติมคำศัพท์ที่เป็น now เพราะมี adjective คือคำว่า big มาขยายคำนามที่อยู่ในตัวเลือกมีอยู่สองข้อค่ะคือ a shopkeeper และ b stain แต่คำศัพท์ที่มีความหมายที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดก็คือคือ b stain ที่แปลว่ารอยเปื้อนดังนั้นประโยคนี้จึงแปลว่า Rose ใส่เสื้อใหม่เมื่อวานนี้แต่ Rose ไม่รู้ว่าเสื้อเชิ้ตนั้นมีรอยเปื้อนขนาดใหญ่อยู่ด้านหลังค่ะขอให้ผู้เรียนพูดตามอีกครั้งนะคะ Rose wore a new shirt yesterday but she did not know that There was a big stain on the back of the shirt. มาถึงข้อที่3ข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะโจทย์มีอยู่ว่า teacher did not mean to borrow an eraser from friends during the test. ตัวเลือกที่ให้คือ A. Allow B. Rush. C. Occur. D. Sleeps. ให้เวลา15วินาทีค่ะหมดเวลาค่ะส่วนไหนของประโยคนี้ที่หายไปคะใช่แล้วค่ะส่วนที่หายไปก็คือ verb ข้อนี้ให้ผู้เรียนสังเกตจากประโยคที่ประธานคือ teacher มีกริยาช่วยทำให้เป็นประโยคปฏิเสธคือ did not ยังขาดกริยาหลักของประโยคใช่ไหมคะในตัวเลือกมี verb อยู่สามตัวด้วยกันคือ a allow b brush และ c occur ซึ่งข้อ d นั้นเป็นคำนามเราตัดทิ้งไปได้เลยค่ะสำหรับ verb ที่ถูกต้องเหมาะสมที่สุดคือ allow 
ที่แปลว่าอนุญาตนั่นเองค่ะเพราะประโยคนี้แปลว่าคุณครูไม่อนุญาตให้ฉันยืมยางลบจากเพื่อนขณะที่สอบค่ะผู้เรียนพูดตามอีกครั้งนะคะ Teacher did not allow me to borrow an eraser from friends during the test. เป็นยังไงบ้างคะถูกต้องหมดทั้ง3ข้อไหมคะไม่ยากเลยแน่ๆนะคะลองมาทบทวนประโยคทั้ง3ประโยคอีกครั้งค่ะ My bad time occurred when I went to a market. Rose wore a new shirt yesterday, but she did not know that there was a big stain on the back of the shirt. Teacher did not allow me to borrow an eraser from friends during the test. ประโยคทั้ง3ประโยคนี้พูดถึงเรื่อง bad time ทั้งสิ้นเลยใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างคะเอาละค่ะทีนี้ดิฉันอยากให้ทุกคนสังเกตประโยคทั้ง3ประโยคแล้วบอกหน่อยได้ไหมคะว่าใช้รูปประโยคอะไรบ้างคะ่ะใช่แล้วคะ่ะรูปประโยคของ past simple ต่อจากนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ past simple ใครที่รู้หรือเข้าใจแล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนแล้วกันนะคะวลีที่บ่งบอกเวลาในอดีตก็เช่น last เช่น last week last month last year last weekend last Sunday ago เช่น a five minutes ago an hour ago four days ago a week ago yesterday morning yesterday afternoon yesterday evening อย่างนี้เป็นต้นค่ะหลังจากที่เราทราบหลักการใช้โครงสร้างและตัวอย่างคำที่บ่งบอกเวลาในอดีตไปแล้วต่อไปเรามาดูในเรื่องของการเขียนประโยครูปแบบต่างๆกันค่ะตัวอย่างแรกเป็นประโยคบอกเล่าลองดูประโยคนี้นะคะ I called my boyfriend yesterday เราเขียนหรือพูดประโยคบอกเล่าตามประโยคของ past simple ได้เลยค่ะคือเอาประธานเขียนด้านหน้าเริ่มต้นด้วยประธานก่อนใช่ไหมคะเป็น I ส่วนกิริยาช่องสองก็คือ cold และมีกรรมของประโยคก็คือ my boyfriend และตามด้วยคำที่บ่งบอกอดีตก็คือ yesterday ส่วนประโยคปฏิเสธก็ง่ายๆตามนี้ค่ะ I did not หรือ didn't I didn't call my friend yesterday เราจะใช้ did not มาช่วยเพื่อทำให้ประโยคเป็นประโยคปฏิเสธ
ดยเวิร์บหลักจะไม่เปลี่ยนนะคะดังนั้นเวิร์บหลักในประโยคก็คือ call ซึ่งไม่เปลี่ยนเป็นช่องสองนะคะเป็นไงกันบ้างคะทุกท่านเรื่องคำศัพท์กับเรื่อง past simple tense ในบทเรียนนี้ยากเกินไปไหมคะดิฉันหวังว่าทุกท่านน่าจะเข้าใจ past simple tense มากขึ้นแล้วนะคะเพราะจริงๆแล้วเวลาที่เราเล่าเรื่อง bad time ให้คนอื่นฟังก็มักจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วทั้งสิ้นดังนั้นการเข้าใจประโยค past simple จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ Have a nice day